ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കാണാത്തവർ അതൊന്നും പോയി കാണാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒന്നും അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയുന്നവർ ദയവേ ഇത് കാണാതിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സി എസ് ത്രീയിലാണത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി എസ് ത്രീ ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ സി എസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് വന്ന വേർഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ സി എസ് ത്രീയിലാണ് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ പെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് പിന്നെ നല്ല സിസ്റ്റം വേണം അതിൽ പ്ലഗിങ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല അടി പെർഫോമൻസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ചെറിയ സിസ്റ്റമൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്യാമറയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം സുഹൃത്തുക്കളെ അഡോ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ സി എസ് ത്രീ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ ലെയറുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ പേജ് എടുക്കുകയാണ് ഫയലിൽ പോയിട്ട് ന്യൂ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ എൻ കൊടുത്താലും മതി നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിൽ നമുക്കൊരു ആറ് നാലിൻ്റെ ഒരു ആറ് നാല് ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഒരു ഫയലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വിടുത്തൽ ആറ് കൊടുത്തു തൊട്ടപ്പുറം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചസ് പിക്സൽസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇഞ്ച് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് നാലാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് നാല് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സെലക്ഷനായി കിടക്കുന്നത് അവിടെ ഇഞ്ചിന് കൊടുക്കുക പിന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് മുന്നൂറാണ് നമുക്ക് വെക്കേണ്ടത് മുന്നൂറ് വെച്ചു നിരവധി റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് വെക്കാം പക്ഷേ ഓൾറെഡി മുന്നൂറ് വെക്കാം പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറം നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ കളർ മോഡ് വരുന്നുണ്ട് അത് ആർ ജി ബി ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ബിറ്റ് റേറ്റ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് എട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വൈറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് മോഡൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ലെയറുകളെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്പ് ടൂൾ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ആദ്യം എൻ്റെ പേരടിച്ചു ഓക്കെ ബാബുരാജൻ എം ഞാൻ അടിച്ചു ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഫോണ്ട് മാറ്റണം വീണ്ടും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടൂളിന് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ ബാറിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നിരവധി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോണ്ടുകൾ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് വലുതാക്കണം നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റി നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി വെക്കാം തേർട്ടി സിക്സ് വെക്കാം അപ്പം ഒരു അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ലെയറാണ് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ലെയർ രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം ഒന്ന് നമ്മളെ കീബോർഡിലുള്ള എഫ് സെവൻ അടിച്ചാൽ നമ്മളെ ലെയർ വരും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൻഡോസിൽ പോയാൽ അതിൽ നമുക്ക് ലെയേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിലാണ് ലെയർ ഉണ്ടാകുക നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് നമുക്ക് എഫ് സെവൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ സെലക്ഷൻ കിടക്കുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചുകൾ വരുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ലെയറും കൂടി സെലക്ഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് കൊടുക്കാം കെയർ ഓഫ് അഭിരാമി ക്രിയേഷൻസ് അഭിരാമി ക്രിയേഷൻസ് എന്നൊരു ഫോണ്ട് കൊടുത്തു നമുക്കൊന്ന് ഈ ഫോണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് സെല ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു
ബാബുരാജൻ എം മൂന്നാമതായിട്ട് അഭിരാമി ക്രിയേഷൻസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയർ കാണാം നമുക്കൊരു ലെയറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ലെയറാണ് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നാണ് അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടൂൾ തരാം നമുക്കിതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഗ്രീൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫോൺ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം നമുക്ക് നിരവധി ആവശ്യമുള്ള ഫോണുകൾ കൊടുക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പരമാവധി നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ക്രിയേഷൻ ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി മൂന്ന് ചാനലായി ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചാനലും കൂടി ഒരു ലെയർ കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ഓക്കെ അപ്പം മൊത്തം നമുക്ക് നാല് ലെയർ നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ നാല് നാല് കളർ കൊടുത്തു നാല് ഫോണ്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചാനൽ എന്നുള്ള ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂ കളർ കിടക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് വേണമെന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നതിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെയറിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെയറുകൾ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് നമുക്കവിടെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ലെയർ എവിടെയാണ് സെലക്ഷനായി കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോസ് നിരവധി ലെയറുകളായിട്ടാണ് കിടക്കുക അപ്പം എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ചിലപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെയർ മാറി കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധനഗതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് വളരെ ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ലെയറിൻ്റെ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഐ ഡി ഒക്കെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയേക്കാം അതിന് നമ്മൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പോവാണ് അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് ചെയ്യേണ്ടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫയലിൽ പോകാം ഓപ്പൺ കൊടുക്കാം നമ്മളെ ഫോട്ടോസ് എവിടെയുണ്ട് വെച്ചാൽ അവിടെ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പോകാം ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നിന്നൊരു ഫോ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിട്ട് വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ടൂളാണ് വി ടൂൾ അതായത് മൂ ടൂൾ എന്നാണെന്ന് പറയാം നമ്മളെ ടൂളുകളാണ് ഈ മൊത്തം കാണുന്നത് ടൂൾ ടൂളുകളെ പറ്റി നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതാക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു ലെയറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ടൂളായ മൂ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ നമ്മളെ ഇവിടേക്ക് വന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബാബുരാജ് എന്നുള്ളത് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലെയറിൻ്റെ ലെയറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലാണ് ബാബുരാജ് ഉള്ളത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അടിയിലാണ് ബാബുരാജ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിന് മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് വലിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെയർ താഴേക്ക് വരും നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ മേലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൗസ് കൊണ്ട് പിടിച്ച് നമുക്ക് മേലേക്കും താഴേക്കും ആക്കാം അപ്പോൾ ലെയറുകൾ താഴേക്കും മേലേക്കും ആക്കണത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നമുക്കിതിനി നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കിത് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേറൊരു രീതി കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ബട്ടൺ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ലെയറും സെലക്ഷൻ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ബാബുരാജിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ട് ബാബുരാജിൽ നിന്ന് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാം അതേമാതിരി ഈ ക്രിയേഷൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് അതും സെലക്ഷൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ കൊട
നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ലെയറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് കണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു ഇമേജ് ഒന്ന് അയച്ചു തരിക അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ അടിയിൽ കമൻ്റായിട്ട് ചൂടാ ചേർക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ